तो भाई सीन कुछ ऐसा हो रहा है कि एक्सिनोस 990 ने जब से सैमसंग को धोखा दिया है भाई तब से सैमसंग को ऐसे दिल पे जोर से जाके लगी है और सैमसंग ने शायद ये सोच लिया है कि अब स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर को टक्कर देना ही पड़ेगी और उस तरफ काम चालू कर दिया और काफी तगड़ा काम चालू करें एक्सिनोस 992 आने वाला है जो कि 865 की टक्कर का होने वाला है उससे बेटर होने वाला है 865 प्लस की बात कर ले या 875 की बात कर ले जो भी आ जाए उसको टक्कर देने के लिए ऑलरेडी एक्सिनोस 1000 पे काम चालू कर दिया है और भाई अब पीछे पड़ गया है सैमसंग छोटे प्रोसेसर की तरफ यहां पर 765G को टक्कर देने के लिए Exynos की तरफ से 880 प्रोसेसर आने वाला है जो कि मिड रेंज सेगमेंट का 5G प्रोसेसर है इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इसी प्रोसेसर की ये वाला जो प्रोसेसर है Vivo के Y70s के अंदर आपको देखने को मिल सकता है और इसी वीडियो के अंदर हम बात करेंगे Y70s की कुछ स्पेसिफिकेशंस के साथ में 880 के बारे में भी बात करने वाले हैं फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट करते हैं और लाइक टारगेट रखते हैं वीडियो का हंड्रेड लाइक्स का आई होप आप कंप्लीट कर दोगे फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरा नाम है यश और प्रोटेक्ट विलेज चैनल में आपका स्वागत है तो भाई Vivo की तरफ से Geek Bench के ऊपर एक नया डिवाइस लिस्ट किया गया है और उसका नाम बताया जा रहा है Vivo Y70s हालांकि नाम कंफर्म नहीं है कि इसी नाम से आएगा लेकिन चांसेस हैं कि भाई इसी नाम से ये फोन आने वाला है और सबसे अच्छी बात ये पता पड़ी है Geek Bench से कि इसके अंदर आपको Samsung Exynos 880 प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है तो काफी नया प्रोसेसर आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा और गीक बेंच के साथ में थ्री पर भी ये वाला फोन लिस्ट हुआ है और जहां से ये चीज क्लियर हो गई है कि इसके अंदर आपको एटीन वोट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी भाई थोड़ी सी कम है क्योंकि की जो स्टैंडर्ड चार्जिंग आती है 22.5 टू की फ्लैश चार्जिंग वो आपको यहां पर नहीं मिलती है 18 वोट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी लेकिन फिर भी भाई दूसरे बहुत सारे डिवाइसेस से अच्छी आपको देखने को मिलती है कम से कम फास्ट चार्जिंग तो दे रहा है Vivo. तो भाई अगर इस फोन की बात करें वीवो वाई सेवेंटी की बात करें तो इसके बारे में ज्यादा स्पेसिफिकेशन अभी नहीं आई है केवल ये थोड़ी मोटी स्पेसिफिकेशन आई है निकल के यहाँ पर प्रोसेसर क्लियर हो गया है फास्ट चार्जिंग क्लियर हो गई है और प्रोसेसर के बारे में इस वीडियो के अंदर ज्यादा बात करने वाले क्योंकि आपको पता है भाई हम प्रोसेसर के अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं एक्जिनोस एट प्रोसेसर यहाँ पर देखने को मिलने वाला है एक्सिनोस 880 जो प्रोसेसर है ना बेसिकली एक्सिनोस 980 जो प्रोसेसर है उसका अंडर क्लॉक वर्जन होने वाला है यहां पर अगर मैं सीपीयू की बात करूंगा तो 980 की तरह ही दो कोर यहां पर आपको मिलेंगे आर्म कॉर्टेक्स A77 वाले परफॉर्मेंस वाले टास्क के लिए यहां पर आपको क्लॉक स्पीड मिलेगी 2.0 गीगाहर्ट्ज की और छह कोर आपको मिलने वाले हैं एफिशिएंसी वाले टास्क के लिए जहां पर मिलेगा आपको आर्म कॉर्टेक्स A55 सीपीयू क्लॉक स्पीड मिलेगी आपको 1.8 गीगाहर्ट्ज की ओवरऑल अगर सीपीयू स्ट्रक्चर को देखा जाए तो काफी अच्छा यहां पर मिलता है A77 वाले लेटेस्ट कोर मिलते हैं यानी कि परफॉर्मेंस आपको काफी तगड़ी यहां पर देखने को मिलेगी 980 प्रोसेसर की अगर हम बात करेंगे ना तो वहां पर आपको दो कोर मिलते हैं A77 वाले जहां पर आपको थोड़ी सी ज्यादा क्लॉक स्पीड मिलती है 2.2 पॉइंट टू गीगा की एट में 2 गीगा की है 980 में 2.2 पॉइंट टू गीगा की है जो छह कोर मिलते हैं एफिशियंसी के लिए वहां पर मिलता है आर्म कॉटेक्स ए और क्लॉक स्पीड वहां पर आपको मिलती है सेम वन पॉइंट की जो थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है वो मिलता है हाई परफॉर्मेंस कोर्स में जहां पर थोड़ी सी ज्यादा क्लॉक स्पीड मिलती है नाइन के अंदर लेकिन एट के अंदर भी भाई कम नहीं मिलती है सीपीयू काफी तगड़ा मिलता है अब भाई 980 से तो कंपेयर कर लिया इसको कि अंडर क्लॉक है लेकिन इसकी जो एक्चुअल टक्कर है वो है स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर से 765G प्रोसेसर की अगर मैं बात करूंगा तो एक कोर मिलता है आपको क्रायो 475 प्राइम वाला जहां पर आपको 2.4 पॉइंट फोर गीगा की क्लॉक स्पीड मिलती है दूसरा कोर मिलता है फोर गोल्ड वाला जहां पर आपको टू पॉइंट की क्लॉक स्पीड मिलती है और छह कोर मिलते हैं आपको एफिशियंसी के लिए जहां पर वन पॉइंट की क्लॉक स्पीड मिलती है अब भाई क्लॉक स्पीड तो यहां पर स्नैपड्रैगन 765 के अंदर आपको ज्यादा देखने को मिल रही है लेकिन अगर बात करेंगे यहां पर प्रोसेसर की या सीपीयू की तो सीपीयू आपको लेटेस्ट मिलता है 980 के अंदर ओवरऑल अगर सीपीयू की बात करें तो भाई मेरे हिसाब से तो 980 880 सॉरी भाई 880 प्रोसेसर के अंदर आपको ज्यादा बेटर सीपीयू मिल रहा है क्योंकि A77 वाले कोर्स वहां पर देखने को मिलते हैं तीनों प्रोसेसर के गीक बेंच स्कोर भी मेरे पास में मैं वहां पर आपको कंपेयर करके बताता हूं कि आपको किस में ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी सीपीयू की गीक बेंच स्कोर निकल के आ गए हैं और बात करें भाई यहां पर हम Vivo Y70s के Geekbench स्कोर की यानी कि 880 प्रोसेसर के Geekbench स्कोर की 641 पॉइंट मिले हैं यहां पर सिंगल कोर में वहीं पर 1814 पॉइंट मिले हैं मल्टी कोर में तो ये जो स्कोर है ना भाई थोड़ा कम है किससे 980 प्रोसेसर से 980 को मिलते हैं 679 पॉइंट सिंगल कोर में 1848 पॉइंट मिलते हैं लगभग आपको मल्टी कोर में तो 980 से तो थोड़े कम है लेकिन सरप्राइज ये है कि सेवन सिक्सटी प्रोसेसर से बैटर स्कोर 
कोर निकल के आता है सिंगल कोर की बात करें सेवन सिक्सटी की तो छह पॉइंट मिले हैं सिंगल कोर में सेवन सिक्सटी को और उन्नीस यानी एक पॉइंट मिले हैं मल्टी कोर में तो सिंगल कोर में भाई एट के अंदर आपको बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलती है यानी कि जो ए वाले कोर्स दिए गए हैं ना उससे थोड़ा सा सीपीयू बेटर परफॉर्म करने वाला है तो ओवरऑल अगर सीपीयू की बात करेंगे तो भाई स्नैपड्रैगन सेवन सिक्सटी से बेटर सीपीयू यहां पर आपको देखने को मिल रहा है जीपीयू की अगर बात करेंगे तो नाइन की तरह ही भाई आर माली जी सेवेंटी सिक्स जीपीयू जो कि आपको वहां पर मिलता है नाइन के अंदर यहां पर एट के अंदर आपको मिलेगा जी कोर्स कितने मिलने वाले ये चीज क्लियर नहीं है लेकिन भाई चार कोर्स तो कम से कम मिलेंगे आपको यानी कि जी सेवेंटी जीपीयू मिल सकता है या एम जीपीयू भी आपको देखने को मिल सकता है अगर कंपेयर करें इसको एड्रेनो 620 जीपीयू के साथ में एड्रेनो 620 को जो जीपीयू स्कोर मिलता है वो मिलता है 101 पॉइंट के आसपास जी सेवेंटी सिक्स को एम को मिलते हैं लगभग 103 से 104 पॉइंट के आसपास यानी कि परफॉर्मेंस जीपीयू की भी आपको यहां पर बेटर मिलने वाली है सेवन सिक्सटी प्रोसेसर से साथ ही साथ बात करेंगे तो भाई फाइव इंटीग्रेटेड मॉडल भी देखने को मिल जाएगा अब डाउनलोड स्पीड अपलोड स्पीड क्या मिलती है क्या नाइन वाली मिलती है या थोड़ी वहां पर भी आपको कटौती देखने को मिलती है यह देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा लेकिन ओवरऑल अगर बात करें सैमसंग ने जो क्वालकॉम का पीछा पकड़ा है ना भाई हर प्रोसेसर की तरफ और सैमसंग की तरफ से एक्चुअल में काफी अच्छे प्रोसेसर दिए जा रहे हैं अब जहां पर स्टॉक आर्म वाला अगर आर्किटेक्चर अपनाता है सैमसंग तो वहां पर परफॉर्मेंस सीपीयू की काफी अच्छी नजर आएगी जीपीयू ओवरऑल अच्छा देखने को मिल रहा है अधिकतर प्रोसेसर में जीपीयू तो आपको अच्छा देखने को मिलता है लेकिन भाई सैमसंग मात खाता है सीपीयू के मामले में और यहां पर स्टॉक आर्म वाला जब से आर्किटेक्चर सैमसंग लाया है परफॉर्मेंस बेटर होती जाएगी और भाई क्वालकॉम को कट्टर टक्कर दे रहा है सैमसंग अब और ये चीज काफी अच्छी हो रही है भाई के कंपनी के अंदर आपस में क्लैश चल रहा है तो इससे कंज्यूमर को बेटर प्रोसेसर्स देखने को मिलेंगे अब 5G प्रोसेसर मिड रेंज सेक्शन में आपको देखने को मिलने लग गए हैं और सारी तरफ देखने को मिल रहे हैं और सैमसंग का ऐसा नहीं है भाई कि सैमसंग अपने प्रोसेसर खुद यूज करता है सैमसंग के प्रोसेसर vivo यूज करता है सैमसंग के प्रोसेसर motorola यूज करता है तो इन फ्यूचर आपको इन फोन से भी बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी और कम प्राइस में देखने को मिलेगी क्योंकि Qualcomm के प्रोसेसर तो भाई महंगे होते हैं जैसा आपको पता है अगर Exynos टक्कर दे लेता है Qualcomm के प्रोसेसर को और Motorola के डिवाइसेस में या Vivo के डिवाइसेस में आपको Exynos के प्रोसेसर देखने को मिलते हैं प्राइस कम देखने को मिलता है तो भाई अपना ही फायदा अपने को क्या दिक्कत है अगर अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है अपने को कम प्राइस में तो सैमसंग की तरफ से काफी अच्छे स्टेप्स लिए जा रहे हैं कुछ पिछले दिनों में जब से नाइन ने झापड़ दिया है सैमसंग को उसके बाद से भाई सैमसंग ऐसा संभल सा गया है और अच्छे काम करने लग गया अच्छी तरफ बढ़ रहा है तो ओवरऑल भाई ये इसके स्पेसिफिकेशन है पर्सनली मेरे को तो काफी अच्छे लगे आप मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना भाई कि आपको ये स्पेसिफिकेशन कैसे लगे क्या लगता है कि ये प्रोसेसर 765G को टक्कर दे पाएगा हालांकि क्वालकॉम 768G पहले ही लिया है लेकिन भाई 765G को तो टक्कर दे पाएगा मेरे को तो लग रहा है आप मेरे को कमेंट करके बताना क्या ये टक्कर दे पाएगा जरूर से मेरे को कमेंट करके बता देना वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन दबा देना ऑल वाल ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना ताकि मेरा वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंच जाए आपको तुरंत से मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय